প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আমি শম্পা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আমি আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি সামনেই আসতে চলেছে রাস পূর্ণিমা প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে রস শব্দটি থেকে রাস কথাটির উৎপত্তি হয়েছে প্রেমের রসে মাখা এই উৎসব রাস উৎসব নামে পরিচিত শোনা যায় স্বয়ং শ্রী চৈতন্যদেব নবদ্বীপে এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন অনেকের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার মহামিলনই হল রাস এই পূর্ণিমা তিথি কার্তিক পূর্ণিমা নামেও পরিচিত মনে করা হয় এই পূর্ণিমায় উপবাস করলে একশো অষ্টমের যজ্ঞে সমান পুণ্যফল লাভ করা যায় এই দিনে সূর্যোদয়ের আগে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় হিন্দু ধর্মে এই পূর্ণিমার বিশেষ মাহাত্ম রয়েছে এই পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তি ভরে যদি রাধাকৃষ্ণের বা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করা হয় তাহলে সাংসারিক জীবনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় রাস হলো ভক্ত ও ভগবানের মিলন বন্ধুরা আজকের এই পর্বটি এগিয়ে নিয়ে যাবার আগে প্রথমে আপনারা জেনে নিন এই বছর রাস উৎসব কবে পালিত হচ্ছে তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি এই বছর রাসযাত্রা পালিত হবে উনত্রিশে কার্তিক আর ইংরাজির পনেরোই নভেম্বর শুক্রবার পূর্ণিমা তিথি পড়ছে বাংলার আঠাশে কার্তিক ইংরাজির চোদ্দই নভেম্বর বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রি পাঁচটা পনেরো মিনিট থেকে পূর্ণিমা তিথি থাকছে বাংলার উনত্রিশে কার্তিক ইংরাজির পনেরোই নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি তিনটে চার মিনিট পর্যন্ত বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি রাস পূর্ণিমার দিনে সহজ সরল ঘরোয়াভাবে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা অর্চনা আপনারা কিভাবে করবেন তার সম্পূর্ণ পূজাবিধি তাই আজকের এই পূজাবিধির ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল আজকের এই পূজাবিধি আমি লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্রপটের ওপরে দেখাবো আমি এখানে একটি হলুদ রঙের আসন পেতে নিয়েছি হলুদ রং মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উভয়েরই পছন্দের আসনের ওপরে অল্প একটু গঙ্গা জল ছড়িয়ে ফুলের পাবড়ি এবং গোটা আতপ চাল আমি ছড়িয়ে দিয়েছি এর ওপরে আমার এই লক্ষ্মীনারায়ণের যে চিত্রপটটা রয়েছে সেই চিত্রপটটা আমি এই জায়গাটায় আমি বসিয়ে দিচ্ছি জয় মা লক্ষ্মীর জয় জয় শ্রীহরি বিষ্ণুর জয় এরপরে আমি নিজেকে আচমন করে নেব দেহশুদ্ধি করে আমি বিষ্ণু স্মরণ করে নিচ্ছি হাতে অল্প একটু গঙ্গা জল নিয়ে মুখে তিনবার জলের ছিটে দিলাম নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু এই জলটা ফেলে দিয়ে হাতে আবারও একটু জল নিয়ে হাতটা ভালোভাবে আমি ধুয়ে নিলাম এরপরে করো জোরে এই মন্ত্রটি আপনারা পাঠ করে নেবেন নম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত বিবাহ যশ্মরে পুণ্ডরি কাক্ষম সভাজ্য অভ্যন্তর সূচি নম সূচি নম সূচি নম সূচি এরপরে আমি লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্রপটে আমি অভিষেক করিয়ে নেব এখানে আমি সুগন্ধি জল তৈরি করে নিচ্ছি এই পাত্রটিতে অল্প একটু জল নিয়েছি তার মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু অগ্রু দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু চন্দন আর একটু কর্পূরের গুঁড়ো এই সুগন্ধি জলের মিশ্রণটা দিয়ে আমি লক্ষ্মীনারায়ণের যে চিত্রপটটা রয়েছে এটি শুকনো কাপড় দিয়ে সেইটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে ভালোভাবে নিগড়ে আমি চিত্রপটটা ভালোভাবে আমি মুছিয়ে নেব আপনাদের কাছে যদি বিগ্রহ থাকে তাহলে আপনারা পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করার পর এইভাবে সুগন্ধি জল প্রস্তুত করে আপনারা লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহকে ভালোভাবে আপনারা স্নান অভিষেক করিয়ে দিতে পারেন এখানে আমি চিত্রপট বলে এইভাবে আমি মুছিয়ে দিচ্ছি অভিষেকের পরে আমি লক্ষ্মীনারায়ণ উভয়কেই আমি তিলক পরিয়ে দিচ্ছি নারায়ণকে আমি চন্দনের তিলক নিবেদন করলাম জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় এখানে মা লক্ষ্মীকে আমি রক্তচন্দনের তিলক আমি নিবেদন করছি জয় মা লক্ষ্মীর জয় আমি মা লক্ষ্মীর বাহনকেও চন্দনের তিলক নিবেদন করলাম এরপরে আমি মা লক্ষ্মীকে সিঁদুরের তিলক আমি নিবেদন করছি মা লক্ষ্মীর বাহনকেও আমি সিঁদুরের তিলক নিবেদন করলাম এরপরে নারায়ণের উদ্দেশ্যে আমি একটি পইতে নিবেদন করব এই পইতে আমি নারায়ণের ডান দিকে আমি নিবেদন করে দিচ্ছি জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় এইভাবে আমি পইতেটা এখানটা রাখলাম এরপরে আমি এখানে মা লক্ষ্মীর এই ধানের যে শিষের যে রয়েছে ধানের ছড়াটা আমি এইভাবে এখানে রেখে দিয়েছি আর এরপরে আমি এখানে একটি চাঁদমালা আমি চিত্রপটের ডান দিকে আমি এই চাঁদমালাটা আমি এইভাবে আমি পড়িয়ে দিচ্ছি এরপরে আমি ধূপদ্বীপ জ্বালিয়ে নেব এখানে আমি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাচ্ছি আপনারা সরিষার তেল কিংবা তিল তেলের প্রদীপও জ্বালাতে পারেন আমি এখানে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালাম আর একটি ধূপও আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি ধূপদ্বীপ আমি জ্বালিয়ে নিয়েছি এই ধূপদ্বীপ আমি একটা সাইডে রেখে দিলাম আর এখানে আমি ধূপদ্বীপের উদ্দেশ্যে একটু আমি পুষ্প নিবেদন করে দিচ্ছি এরপরে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে আমি এই পুষ্প নিবেদন করব আমি এই ফুলের মধ্যে আগে থাকতেই অল্প একটু গঙ্গা জল ছড়িয়ে তার মধ্যে একটু চন্দন অগ্রু আর একটু কর্পূর আমি ছড়িয়ে দিয়েছি এই মালা আমি মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম 
জয় শ্রীহরি বিষ্ণুর জয় জয় মা লক্ষ্মীর জয় এরপরে মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে একটি মৌলি সুতো বস্ত্রস্বরূপ একটি মৌলি সুতো আমি নিবেদন করে দিলাম এরপরে আমি এখানে একটি তাম্রপাত্র রাখছি এই তাম্রপাত্রের মধ্যে আমার লক্ষ্মী নারায়ণের পদচিহ্ন আঁকা আছে তাম্রপাত্রটি এখানে রেখে একটা ত্রিপদী রেখে তার উপরে আমি জলসংখ্যটা রাখলাম জলসংখ্যের মধ্যে একটু গঙ্গা জল আর একটি তুলসী পাতা আর একটু পুষ্প নিবেদন করে দিয়েছি আর একটু চন্দন আমি জলসংখ্যের মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপরে আমি লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্যে ঘর স্থাপন করব এখানে ঘটের মধ্যে আমি আগে থাকতেই তেল সিঁদুরের গোলা দিয়ে নারায়ণ চিহ্ন আমি এঁকে নিয়েছি আর ওপরে তিন পাঁচটা সিঁদুরের ফোটা আমি দিয়ে নিয়েছি আর এরপর আমি ঘরটা জলপূর্ণ করে নিচ্ছি আমি এখানে শুদ্ধ পানীয় জল দিয়ে আমি ঘরটা জলপূর্ণ করছি আপনারা গঙ্গা জল দিয়েও ঘর জলপূর্ণ করতে পারেন এরপরে ঘটের মধ্যে আমি এই পাঁচটি জিনিস দিয়ে দেব এখানে একটি গোটা সুপারি গোটা হলুদ একটি লক্ষ্মী কৌড়ি আর অখণ্ড আতপ চাল আর একটা টাকা রয়েছে এগুলো আমি ঘটের মধ্যে একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে সুপারি গোটা হলুদের গাঠ এখন এই লক্ষ্মী কৌড়িটা দিয়ে দিচ্ছি এই একটা টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেব এই অখণ্ড আতপ চালগুলো এরপরে ঘটের জলের মধ্যে দিয়ে দেব তিনটি দুর্বা আপনারা একটি তিনটি বা পাঁচটি দুর্বাও দিতে পারেন আমি এখানে তিনটি দুর্বা ঘটের জলের মধ্যে এইভাবে দিয়ে দিলাম এরপরে ঘটের মধ্যে যে জিনিসগুলো দেবো প্রত্যেকটিতেই আমার তেল সিঁদুরের গোলা দিয়ে আমি সিঁদুরের ফোটা দিয়ে নিয়েছি পান পাতার বোটাটাও আমি অল্প একটু করে কাটা আছে আর এই যে আম পাতা আম পাতার মধ্যভাগে এবং অগ্রভাগেও আমি সিঁদুরের ফোটা দিয়ে নিয়েছি প্রথমে আম পাতাটা রাখলাম তার উপরে আমি এই পান পাতাটা এইভাবে রাখলাম এই পান পাতাটা এইভাবে রেখে তার উপরে আমি এই আজকে আমি কাঁঠালি কলা দিয়ে আমি ঘট পাচ্ছি আপনারা নারিকেল সসিস ডাব কিংবা হরিতকি বা সুপারি দিয়েও আপনারা ঘট পাততে পারেন আমি এইভাবে ঘটটা মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে ঘট স্থাপন করব। আর এখানে একটু গঙ্গা মাটি নিয়ে নিয়েছি গঙ্গা মাটির মধ্যে একটু সিঁদুরের ফোটা আমি দিয়ে নিলাম আর এখানে পঞ্চশস্য রয়েছে এই পঞ্চশস্য আমি ওপর থেকে একটুখানি ছড়িয়ে দিচ্ছি আপনারা গোটা আতপ চাল কিংবা ধানও ছড়িয়ে দিতে পারেন এইভাবে ছড়িয়ে তার উপরে আমি ঘট স্থাপন করব একটু ফুলের পাবড়ি আমি ছড়িয়ে দিলাম আপনারা পঞ্চগুড়ি দিয়ে আপনারা ভালোভাবে এই জায়গাটা সাজিয়ে নিতে পারেন এখানে তিনটি দুর্বা রাখলাম এর ওপরে আমি এই ঘট স্থাপন করব। শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করে আপনারা ঘট স্থাপন করতে পারেন এরপরে ঘটের মধ্যে ঘটাচ্ছাদন হিসাবে একটি চেলির কাপড় আমি দিলাম আপনারা একটি নতুন গামছা কিংবা যে কোনো হলুদ রঙের বস্ত্র আপনারা ঘটাচ্ছাদন হিসাবে দিতে পারেন এরপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের উদ্দেশ্যে ঘটের মধ্যে একটি আমি পৈতি নিবেদন করলাম জয় শ্রী গণেশের জয় জয় শ্রী হরি বিষ্ণুর জয় জয় মা লক্ষ্মীর জয় এরপরে ঘটের মধ্যে একটি আমি চাঁদমালা আমি নিবেদন করলাম এরপরে ঘটের মধ্যে আমি মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে একটি ফুল নিবেদন করে দিচ্ছি আপনারা একটি মালাও ঘটের মধ্যে পরিয়ে দিতে পারেন এরপরে আমি মা লক্ষ্মী আর নারায়ণের উদ্দেশ্যে কিছু মঙ্গল দ্রব্য আমি নিবেদন করব এখানে আমি নারায়ণ এবং মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কিছু মঙ্গল দ্রব্য সাজিয়ে নিয়েছি একটি পান পাতার মধ্যে রয়েছে একটি টাকা ভর্তুকি আর একটা টাকার কয়েন আর আরেকটা পান পাতার মধ্যে রয়েছে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে একটা হলুদের গাঠ একটা সুপারি একটা লক্ষ্মী করি একটা পদ্মবীজ একটা টাকা আর কিছুটা ধান দুটি পান পাতার মধ্যেই সিঁদুরের ফোটা এবং চন্দনের ফোটা দেওয়া রয়েছে নারায়ণের উদ্দেশ্যে যে মঙ্গল সামগ্রীগুলো দেব তাতে চন্দনের ফোটা দেওয়া রয়েছে আর মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে যেগুলো দেবো তাতে চন্দন এবং সিঁদুরের ফোটা দেওয়া রয়েছে জয় শ্রীহরি বিষ্ণুর জয় জয় মা লক্ষ্মীর জয় আমি এই মঙ্গল সামগ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্যে আমি নিবেদন করলাম এরপর এখানে আমি আলতা সিঁদুর শাখা পলা রয়েছে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে এইগুলো আমি নিবেদন করে দিচ্ছি জয় মা লক্ষ্মীর জয় এরপরে যে মঙ্গল সামগ্রীগুলো আমি নিবেদন করলাম তার মধ্যে একটি করে চন্দন সহযোগে একটি করে ফুল আমি দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ঘটে গণেশাদি সহ পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে আমি পুষ্প নিবেদন করছি এতে গন্ধ পুষ্পে গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমাহ এই বলে আমি ঘটে পুষ্প নিবেদন করি পঞ্চদেবতারা হলেন শ্রী গণেশ সূর্যদেব মহাদেব শ্রীহরি বিষ্ণু জয় দুর্গা বা দেবী কৌশিক এরপরে আমি নারায়ণের শ্রীচরণে তুলসী পাতা নিবেদন করব আমি দুটি তুলসী পাতা আর একটি তুলসী দল নিবেদন করছি চন্দন সহযোগে এই তুলসী পাতা নিবেদন করছি ওম নমস্তে বহু রূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মানে সহা 
এই বলে নারায়ণের শ্রীচরণে তুলসী পাতা ও তুলসী দল নিবেদন করি চিত্রপটের সামনে যে তাম্রপাত্রটি রয়েছে তার মধ্যে নারায়ণের শ্রীচরণ আঁকা রয়েছে এর মধ্যে আমি চন্দন এবং অগরু মিশ্রিত একটু গঙ্গা জল নারায়ণের শ্রীচরণে আমি নিবেদন করলাম এখানেও আমি দুটি তুলসী পাতা ও একটি তুলসী দল আমি চন্দন সহযোগে নিবেদন করেছি এরপরে চন্দন সহযোগে সাদা ফুল আমি নারায়ণের শ্রীচরণে নিবেদন করছি ওম তদবিষ্ণু পরমং পদম সদা প্রশান্তি সুরায় দিবিব চক্ষুরাতম ওম নমো নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমহ জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় এরপরে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে আমি পুষ্প নিবেদন করব হাতে ফুল দুর্বা বেলপাতা আমি নিয়ে নিয়েছি লাল চন্দন সহযোগে এই পুষ্প মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে আমি নিবেদন করছি এতে গন্ধ পুষ্পে নমো শ্রীং লক্ষ্মী দেববই নমহ জয় মা লক্ষ্মীর জয় এরপরে নারায়ণের উদ্দেশ্যে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নেব চন্দন সহযোগে হাতে তুলসী পাতা হলুদ ফুল আর দুর্বা নিয়ে নিয়েছি ওম তৈলক্ষ্য পূজিত শ্রীমান সদা বিজয় বর্ধন শান্তিং কুরু গদা পানে নারায়ণ নমস্তুতে নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম ওম নম বিষ্ণবে নম নম নারায়ণায় নম জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় একইভাবে আবারও হাতে ফুল তুলসী পাতা চন্দন সহযোগে নিয়ে নিয়েছি আমি দ্বিতীয়বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নিচ্ছি ওম তৈলক্ষ পূজিত শ্রীমান সদা বিজয় বর্ধন শান্তিং কুরু গদা পানে নারায়ণ নমস্তুতে নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম এরপরে তৃতীয়বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নেব হাতে ফুল তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি ওম তৈলক্ষ পূজিত শ্রীমান সদা বিজয় বর্ধন শান্তিং কুরু গদা পানে নারায়ণ নমস্তুতে নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম এরপরে আমি নারায়ণের উদ্দেশ্যে করজোরে প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে নিচ্ছি ওম নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম ওম পাপ হং পাপ কর্মা হং পাপাত্মা পাপ সম্ভব ত্রাহি মং পুণ্ডরিকাক্ষং সর্ব পাপ হর হরি এরপরে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নেব হাতে চন্দন সহযোগে আমি ফুল দুর্বা আমি নিয়ে নিয়েছি ওম নমস্তে সর্ব দেবানাং বরদাসী হরিপ্রিয়ে যা গতিস্তং প্রপন্নানাং শা মে ভুয়াত্তদ্দর্চনাথ এসো সগন্ধ পুষ্পবিল্ল পত্রাঞ্জলি শ্রীং লক্ষ্মী দেবই নমহ জয় মা লক্ষ্মীর জয় আবারও হাতে লাল চন্দন সহযোগে ফুল দুর্বা আমি নিয়ে নিয়েছি ওম নমস্তে সর্ব দেবানাং বরদাসী হরিপ্রিয়ে যা গতিস্তং প্রপন্নানাং শা মে ভুয়াত্তদ্দর্চনাথ এসো সগন্ধ পুষ্পবিল্ল পত্রাঞ্জলি শ্রীং লক্ষ্মী দেবই নমহ জয় মা লক্ষ্মীর জয় তৃতীয়বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নেব চন্দন সহযোগে হাতে ফুল দুর্বা নিয়ে নিয়েছি ওম নমস্তে সর্ব দেবানাং বরদাসী হরিপ্রিয়ে যা গতিস্তং প্রপন্নানাং শা মে ভুয়াত্তদ্দর্চনাথ এসো সগন্ধ পুষ্পবিল্ল পত্রাঞ্জলি শ্রীং লক্ষ্মী দেবই নমহ জয় মা লক্ষ্মীর জয় এরপরে মায়ের উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে নিচ্ছি ওম বিশ্ব রূপস্য ভাজাসী পদ্মে পদ্মালয় শুভে সর্বত পাহিমাং দেবী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে জয় মা লক্ষ্মীর জয় জয় মা লক্ষ্মীর জয় জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় এরপরে মা লক্ষ্মী আর নারায়ণের উদ্দেশ্যে এই পদ্ম আমি নিবেদন করব যদি শ্বেত পদ্ম পান তাহলে নারায়ণের উদ্দেশ্যে আপনারা নিবেদন করতে পারেন কিংবা এই লাল পদ্ম মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণ উভয়েরই পছন্দ এই লাল পদ্ম আপনারা নিবেদন করতে পারেন জয় শ্রীহরি বিষ্ণুর জয় জয় মা বন্ধুরা এরপরে মা লক্ষ্মী আর শ্রীহরি বিষ্ণুর বাহনের উদ্দেশ্যে আমি পুষ্প নিবেদন করছি এতে গন্ধ পুষ্পে ওম গরুরায় নমহ এতে গন্ধ পুষ্পে ওম পেচুকায় এরপরে আমি লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্যে ভোগ নৈবেদ্য নিবেদন করব যেহেতু আমি নারায়ণেরও পুজো করছি তাই আমি অল্প করে একটু নারায়ণের উদ্দেশ্যে সিন্নি নিবেদন করেছি সিন্নি নিবেদনেরও নিয়ম রয়েছে সাধারণত তিন ধরনের সোয়া মাপের হিসাব করে সিন্নি দেওয়া হয় সোয়া পোয়া তিন পোয়া আর পাঁচ পোয়া হিসাবে সিন্নি দেওয়া হয়ে থাকে সোয়া মাপে সিন্নি সব থেকে কম হয় সাড়ে তিনশো গ্রাম আটা সাড়ে তিনশো গ্রাম গুড় সাড়ে তিনশো এম এল দুধ আর পাঁচটা কলা লাগে তোমরা যদি কোনো বিশেষ দিনে যেমন কোনো পূর্ণিমা বা সংক্রান্তিতে বা কোনো শুভ দিনে সিন্নি দিতে চাও 
তাহলে সিন্নির যে নির্দিষ্ট সোয়া পোয়া মাপ রয়েছে তা ধরেই সিন্নি দিতে হবে তবে আমি এখানে একদমই অল্প করে নারায়ণের উদ্দেশ্যে একটু সিন্নি নিবেদন করেছি এখানে প্রত্যেকটি জিনিস আমি একশো করে নিয়েছি একশো গ্রাম গুড় একশো গ্রাম আটা একশো এম এল দুধ আর একটি কলা নিয়েছি অল্প করেই ভগবানের উদ্দেশ্যে এই সিন্নি আমি নিবেদন করছি এর মধ্যে অল্প একটু ঘি মধু আর একটুখানি কপ্পুর আমি দিলাম তুলসী পাতা সহযোগে আমি নারায়ণের উদ্দেশ্যে এই সিন্নি নিবেদন করব তোমরা যদি সিন্নির ওপরে সম্পূর্ণ ভিডিও চাও কতটা কি পরিমাপ বা কিভাবে সিন্নি তৈরি করতে হবে তার ওপর যদি সম্পূর্ণ ভিডিও চাও তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আমি অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও আনবো এখানে আমি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে আমি নৈবেদ্য নিবেদন করে দিলাম এরপরে নারায়ণের উদ্দেশ্যে যে সিন্নি তৈরি করেছি সেই সিন্নি আমি নিবেদন করে দিচ্ছি জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় এরপরে মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে আমি মিষ্টান্ন নিবেদন করছি জয় মা লক্ষ্মীর জয় জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় কিছু গোটা ফল রয়েছে গোটা ফলের নৈবেদ্য আমি লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি এরপরে আমি মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে চিড়ে মুরকি খই তিলের নাড়ু বাতাসা ফুল ও বেলপাতা সহযোগে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দিচ্ছি দেখো বন্ধুরা এখানে আমি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করে দিয়েছি এরপরে নারায়ণের উদ্দেশ্যে আমি জল নিবেদন করে দিচ্ছি জয় শ্রীহরি বিষ্ণু জয় এরপরে আমি মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করে দিচ্ছি জয় মা লক্ষ্মী বন্ধুরা এই ভোগ নৈবেদ্য তোমরা তোমাদের যথাসম্ভব সামর্থ্য অনুযায়ী মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে আমি এই যৎসামান্য ভোগ নৈবেদ্য আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি নিবেদন করে দিয়েছি লক্ষ্মী নারায়ণ উভয়ের উদ্দেশ্যে এবং পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে আমি এই যৎসামান্য ভোগ নৈবেদ্য নিবেদন করে ভোগ নিবেদনের পরে আমি আরতি করে নেব আরতির সময় তোমরা শঙ্করধ্বনি উলুধ্বনি ঘণ্টারধ্বনি করতে পারো শুধু লক্ষ্মী পুজোতে ঘণ্টারধ্বনি করতে নেই কাসরধ্বনি করতে নেই কিন্তু যেহেতু মা লক্ষ্মীর সাথে নারায়ণেরও পুজো হচ্ছে তাই অবশ্যই তোমরা ঘণ্টারধ্বনি কাসরধ্বনি তোমরা করতে পারো তাহলে চলো এবারে আরতি করে নি তোমরাও সকলে আরতি দর্শন করো শেষে এবং আরতি করার পর অবশ্যই করো জোরে তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিজেদের মনস্কামনা প্রার্থনা করবে এরই সাথে মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যে পূজা অর্চনায় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন বন্ধুরা এই ছিল রাস পূর্ণিমা তিথিতে সহজ সরল ঘরোয়াভাবে করা শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা পদ্ধতি আজকের এই পূজা পদ্ধতির ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবার অনুরোধ রইল আজ এই পর্যন্তই রইল আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় মা লক্ষ্মীর জয় জয় শ্রীহরি বিষ্ণুর জয়